അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ എന്താ ഒരു തനി നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ആർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപഠിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജീരകശാലയുടെ ഒരു കിലോ റൈസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ റൈസ് ഒന്ന് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ ആണ് ഈ ചിക്കൻ അത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ പൊരിച്ചിട്ടാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാല പുരട്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്ക ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരി അതുപോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവർ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മസാല പുരട്ടി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കോഴിമുട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പം അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ കോഴിമുട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും നല്ല പൊരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കോഴിമുട്ട് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഇതിലത്തെ കട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പകുതി ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത പകുതിയും കൂടി ഇടാം നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഒന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക ഒന്നല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്താണെങ്കിലും ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല ഒക്കെ പിടിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കളറൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള കളർ നമുക്ക് ചിക്കനിലൊക്കെ കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ പുറമേ ഇനി കളർ ചേർക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതിൽ അപ്പോൾ ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്നൊരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് അങ്ങനെ വെക്കുക കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പുറത്താണെങ്കിലും ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിത് ഈ അരി ഒന്ന് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തനി നാടൻ രീതിയിലല്ലേ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നൊരു വിറകടുപ്പിൽ തന്നെ ഫുൾ കുക്കിങ് ആവാം ബിരിയാണിയുടെ ഫുൾ കുക്കിങ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുപ്പ് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു ശേഷം ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചിക്കന് പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ പീസുകളായിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിനുള്ള ഇടുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേവാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് മറിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും ഇടാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പിലേക്ക് ഉള്ളതായിട്ടുണ്ട് എന്തായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇതേപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇട്ട് എടുത്തേക്കണത് ചിക്കൻ പൊരിക്കാനൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തേക്കണത് ചിക്കനൊക്കെ അതാ ഒരു പോറായി വന്നപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മറുപുറം കൂടി മറിച്ചിട്ട് മറിച്ചിടാണ് ചിക്കനൊക്കെ റെഡി ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും
ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ചിക്കൻ ഇതാ ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റും കൂടി ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പണി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കരുത് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണിയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് അത്ര വളരെ പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചൊക്കെ ടൈം വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു അടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുള്ളത് ഇതിനുള്ള മറ്റുള്ള പരിപാടികൾ അപ്പുറത്ത് നോക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണി ആയി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുന്തിരി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച ശേഷം ഇനി ഈ ഓയിലിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കനിലത്തെ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മസാലയ്ക്കുള്ള ഉള്ളി റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈ ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ പൊരിച്ച ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഈ ഉള്ളി ഇനി മസാലയ്ക്ക് ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണത് അപ്പം ഞാനൊരു ആറ് സവോളയാണ് ചേർത്തേക്കണത് ഒരു ആറ് ചെറിയ സവോളയാണ് കേട്ടോ അത് കാരണമാണ് ആറെണ്ണം എടുത്തത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ചെണ്ണം ഒരു നാലെണ്ണമൊക്കെ മതി ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് നമ്മളതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്ക് അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം വെക്കാനുള്ള പാത്രം വെക്കുക അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് ഞാനിതാ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതാ അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ബൗളിൽ രണ്ട് ബൗൾ വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ബൗൾ ഫുള്ളൊന്നും എടുക്കണില്ല നമ്മളിതൊന്ന് അധികം വേവിക്കാതെ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ദം ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ എത്ര അരിയുടെ അളവ് വെച്ചാൽ അതിനും കുറച്ച് വെള്ളം കുറയ്ക്കുക വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അന്വേഷം കറുകാപ്പൂട്ട് കറുകപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുണ്ട് ബിരിയാണിക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഏലക്കായ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നെയ്യ് ചേർക്കുക നമുക്ക് ബിരിയാണി മസാല പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ അതിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ കടിക്കാനോ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഗര ബിരിയാണി മസാല പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ
ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള നെയ്യും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയുടെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇനി തക്കാളി ഞാനൊരു മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അത് ചെറിയ ഇതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത തക്കാളിയാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ടൗൺ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില പൊതിനയില ഒരു പിടി മല്ലിയില അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിടി പൊതിനയില അത് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാല തക്കാളിയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഒരുപാട് ആവരുത് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് എപ്പോഴും കുറവിട്ടാൽ മതി ബിരിയാണിക്ക് അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് റെഡ് കളറായി പോവും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ബിരിയാണിക്ക് മസാലപ്പൊടി പൊടിച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ജീരകം പൊടിച്ചതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബിരിയാണി മസാല പൊടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ജീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ജീരകപ്പൊടി ഞാൻ വേറെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈരും കൂടി ചേർക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ തൈര് ഒഴിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോഴാണ് തൈര് ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് അത് തൈര് എടുക്കുമ്പോൾ അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഒരുപാട് പുളി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി പുളി കുറവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് പുളി അധികം ഇല്ലാത്ത പുളിയാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാലയുടെ റെഡി അതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി റൈസിൻ്റെ പരിപാടി നോക്കാം ഈ മസാല ഇതൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവാണ് നമ്മൾ തൈര് ഒഴിച്ച് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ഇതാ ബിരിയാണിക്കുള്ള അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനതിലേക്ക് അരി ഊറ്റിയിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതാ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൈസൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഓവർ കുക്ക് ആയിട്ടില്ല ഒരു മീഡിയം അളവിലാണ് ഇപ്പോൾ കുക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് കുറച്ച് അരിയും കൂടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് റൈസ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ ഗാർണിഷിന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഉള്ളി അടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ വറുത്തതും മല്ലിയില പൊതിനയിലൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇനി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി 
ഇനി ബാക്കി വന്ന റൈസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മസാല ഇട്ടതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇതൊക്കെ ഇതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മല്ലിയില പുതിയനയില ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഞാൻ റോസ് വാട്ടറും കുറച്ച് പാലും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ദം ചെയ്യാം നല്ല അടച്ചുള്ള നല്ല ഉറപ്പുള്ള മൂടിയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ആവി പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത തരം മൂടിയെടുത്തിട്ട് ദം ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വട്ടപ്പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ അതിനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ദമ്മായിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റിൽ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പാ മൂടിക്ക് അത്ര ആവിയൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോകണില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം തീക്കാനിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതാ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ബിരിയാണി ഒക്കെ അടിപൊളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തീ പാർന്ന ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കളറൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വൈറ്റും യെല്ലോ കളറും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആയിട്ടുള്ള കളറുള്ള ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ടിട്ട് പീസ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നൊരു ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചതായിരുന്നു അത് രണ്ടാം ലെയറായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൽ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി സവോളൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതും പൊതീന മല്ലിയിലൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടിട്ട് റൈസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഓക്കെ ബായ് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ആൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ ആൾ ഫസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ട് വ